நினைச்சேன் என்ன சார் அக்கிரமமா இருக்கு எங்களுக்கு நீங்க வித்த பிளாட் சட்ட விரோதமானதாம அத வாங்கறதும் விக்கிறதும் குற்றமாம சார் இடம் நல்லா இருக்கு நல்ல தண்ணி வசதி இருக்குன்றதுனாலதான் ரெண்டு கொண்டு வாங்கினா இப்ப என்னடா வில்லங்கத்தை தலையில் கட்டி விடுறீங்க இது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா சார் அரசு அதிகாரிங்க அவங்க கடமையை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படித்தான் அதுக்காக நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த லிங்கம் கை வச்ச காரியத்தை முடிக்காம விட்டது இல்ல உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரமா அப்ரூவல் வாங்கி தரேன் நீங்க கவலைப்படாம போங்க அது எப்படிங்க உங்க பேச்ச நம்புறது அது பஞ்சமி நிலம் சொல்றாங்க பஞ்சமி நிலத்துக்கு எப்படி சார் அப்ரூவல் கிடைக்கும் அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது எங்களுக்கு உங்க பிளாட் வேண்டாம் தயவு செஞ்சு எங்க பணத்தை திருப்பி கொடுங்க ஆமா எப்ப அந்த நிலம் பஞ்சமி நிலம் தெரிய வந்துச்சோ அத நாங்க வச்சிருக்கிறதே குற்றம் மறுபடியும் அதை திருப்பி வாங்கிக்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கூட நாங்க பண்ணி கொடுத்துடுறோம் அந்த செலவையும் நாங்க ஏத்துக்கிறோம் எங்க பணத்தை நீங்க திருப்பி கொடுத்தா சரி ஆமா எங்க பணம் கொஞ்சம் போனாலும் பரவாயில்ல நாங்க கொடுத்த பணத்தை நீங்க திருப்பி கொடுத்தா போதும் நீங்க தேவையில்லாம பயப்படுறீங்க போய் சொல்லி பிளாட்டை வித்துட்டு இப்ப கண்ணதையும் சொல்லி சமாளிக்காதீங்க எங்களுக்கு உங்க பிளாட் வேண்டாங்க நாங்க உங்களுக்கு கொடுத்தது ராவும் பகலும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச காசு நானே என் புருஷா என் பிள்ளைங்க எல்லாம் சேர்ந்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சது அதுல வேர்வைய விட ரத்தம் தான் அதிகமா இருக்கும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் எங்க பணத்தை திருப்பி கொடுத்துருங்க சொல்லிட்டேன் பாருங்க நாங்க வித்தது வித்தது தான் பணத்தை எல்லாம் திருப்பி கொடுக்க முடியாது அது எப்படிங்க பண்ணி வித்துட்டு இப்ப முடியாதுன்னா என்ன கருத்தம் அவ்வளவு சீக்கிரம் எங்க பணத்தை நாங்க விட்டுற மாட்டோம் கோர்ட்ல கேஸ் போடுவோம் கடைசி வரைக்கும் போராடுவோம் இவங்கிட்ட பேசுனா வேலைக்கு ஆகாதுங்க இவங்க மேல போலீஸ்ல போகார் கொடுக்கறதா இல்ல நேரடியா கோர்ட்ல கேஸ் போடுறதா நாம டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிவு எடுப்போம் வாங்க போலாம் சரி சரி போங்க போங்க ஆ கலமங்க கலமங்க நீங்க எங்க போய் பாத்துறோம் பாத்துங்க கலமங்க எடுத்து காலி பண்ணுங்க போங்க மானோ மரியாதை கௌரவமும் அம்புட்டும் போகுது கண்டவெல்லாம் வீடு தேடி வந்து கேள்வி கேக்குற நிலைமை ஆயி போச்சு அவங்களுக்கு <laughs> அவளை பழி வாங்குறதெல்லாம் அப்புறமா வச்சு போயா முதல்ல நம்ம லேண்டுக்கு அப்ரூவல் வாங்குற வேலையை பார்ப்போம் அது எப்படி இல்ல அவ தான் கையெழுத்து போட மாட்டேன்னு புடிச்ச புடியா நிக்கறால அவ நின்ன நாம விட்டுறதா அவ கிட்ட நேர்ம முக்கியமா காசு முக்கியமானு கேட்டா அவ நேர்மதா முக்கியம்னு சொல்வா ஆனா அவ புருஷ முக்கியமா நேர்ம முக்கியமான அவ கிட்ட கேட்டா என்னல சொல்ற கொஞ்சம் புரியும் புடி சொல்லல முதல்ல அவ புருஷனை தூக்கு மொயா தூக்கி கைய கால உடைச்சி அவளுக்கு வீடியோ எடுத்து அனுப்பி வைப்போம் கையெழுத்து போடலனா உன் புருஷன் உசுரோடவே கிடைக்க மாட்டான்னு மிரட்டுவோம் அப்பா அவ கையெழுத்து போட்டுதானே ஆகணும் ஆமால இங்க வந்து நம்ம வேலையை பெருசா காட்ட வேண்டான்னு இருந்தேன் ஆனா வேற வழியே இல்ல எலை ஐயா ஐயா அந்த தாசில்தார் வீட்டுக்காரன் எங்க போறா எந்த வழியா வரான்னு பாத்து சொல்லுங்க மத்ததை நான் பாத்துக்கிறேன்ல சரிங்க சரிங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா 
நிச்சயம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க யோசிச்சு பாரு இந்த தடவை அவங்களுக்கு எந்த ப்ரெஷரும் இல்ல மினிஸ்டர் கூட நம்ம பக்கம் இருக்காரு அவனை கண்டுபிடிக்கிறதுல என்ன பிரச்சனை வந்துட போது ஏன் தேவையில்லாம கவலைப்படுற சரி அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்புறம் கந்தசாமியே இங்க கொண்டு வருவோம் அவ அப்ரூவர் ஆகி அந்த காயத்திரிக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லுவான் எந்த நம்பிக்கையில அவ அப்ரூவர் ஆயிடுவான்னு சொல்றீங்க அவ அப்ரூவர் ஆகி தான ஆகணும் அப்பதானே அவனுக்கு தண்டனை குறையும் அவளை ஈஸியா அந்த காயத்திரி விட்டுருவாளா அவனை அப்ரூவர் ஆகாம தடுக்க மாட்டான் வாய தடுக்க விடாம பண்ண மாட்டாளா எப்படி பண்ணுவா அத சொல்லு ஒண்ணு அவ கிட்ட பவர் இருக்கணும் அது இப்ப அவ கிட்ட இல்ல கம்ப்ளீட்டா நம்ம புடிங்கியாச்சு இல்லையா அவ கிட்ட பணமாவது இருக்கணும் பணமும் இல்ல இப்ப சந்தேகங்களும் இல்லங்க அந்த கந்தசாமி எதுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வராம இன்னும் கேரளாலயே சுத்திட்டு இருக்கான் காயத்ரி மேல பயமா இருக்கும் அதுக்காக பொண்டாட்டிய கூட कांटेक्ट பண்ணாம இருப்பா பொண்டாட்டிய कांटेक्ट பண்ணாம சொந்த ஊருக்கு வராம இருக்க பயம் மட்டுமா காரணமா இருக்கும் அப்படியே கேரளாலயே சுத்தறதுக்கு அவனுக்கு எங்க இருந்து பணம் வரும் எதை வச்சிட்டு இப்ப வரைக்கும் அவன் காலத்து தள்ளிட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் நினைச்ச எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு இந்த குழப்பத்துக்கு எல்லாம் ஒரே ஒரு ஆள் தான் விட சொல்ல முடியும் யாருங்க அந்த கந்தசாமி தான் அவனால தான் இதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் கவலை படாத கேரளா போலீஸ் அவனை கண்டுபிடிச்சதோ நமக்கு தகவல் சொல்லிடுவாங்க அவங்கிட்டே எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டுருவோம் நீ தயவு செஞ்சு மனசை குழப்பிக்காம வேலையில கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஹெட் ஆபீஸ்ல இருந்து கால் பண்றாங்க என்ன விஷயமா இருக்கும் ஏதாவது பெண்டிங் ஃபைல் இருக்கா பெண்டிங் ஃபைல் இருந்தா எனக்கு தான ஃபோன் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஏன் பண்றாங்க எடுத்து பேசுங்க ஹலோ பிரகாஷ் நம்ம தாளுகால இருக்கிற பி மெமோ லேண்ட் எல்லாத பத்தியும் ஒரு ஃபைல் இருக்குல்ல அத உடனே எடுத்துக்கிட்டு ஹெட் ஆபீஸ் வாப்பா என்ன பி மெமோ ஃபைலா மெயின் காப்பி உங்க கிட்ட தான் இருக்கணுமே சார் அது இல்லப்பா எங்க வச்சாங்கன்னே தெரியல நீ உடனே எடுத்துக்கிட்டு ஹெட் ஆபீஸ் வா சரி சார் நான் ஆபீஸ் அசிஸ்டன்ட் கிட்ட கொடுத்து விடவா இல்ல 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 நீ தான் வரணும் ஓஏ எல்லாம் அனுப்புனா அவங்க பொறுப்பா இருக்க மாட்டாங்க நீயே சீக்கிரம் எடுத்துட்டு வா சரி சார் என்ன சொன்னாங்க சீனியர் ஆபீசர் தான் பி மெமோ ஃபைல் வேணுமா ஓய கிட்ட கொடுத்து அனுப்ப கூடாதா நான் ஏதா கொண்டு வரணும்ன்றாரு இருக்குற வேலையில இது வேற ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் போயிடு வாங்க சரி போயிடு வர ஆ சொல்லுங்க ஆபீசரே ஐயா பிரகாஷ் ஒண்ணும் இல்லாத காரணத்துக்காக ஹெட் ஆபீஸ் வர சொல்றேன் வர வழியில தூக்குறதோ வேற ஏதாவது பண்றதோ அது உங்க சாமர்த்தியம் அதுக்காக தான் நான் காத்துட்டு இருக்கறேன் ஆக வேண்டியத நான் பாத்துக்கறேன் சரிங்க அந்த ஆபீஸ்ல நான் ஆபீஸ் அசிஸ்டன்ட் தான் 
ஆனாலும் என்ன கௌரவமா நடத்துறாங்க ஓவர் டைம் பார்த்தா காசு கொடுப்பாங்க ஏதோ இல்லாத குறைக்கு வயிற்று பசிக்கு பெருக்கி கூட்டி பொழைச்சுக்கிட்டு இருக்க இப்போ அங்க எனக்கு என்ன வேலை இருக்குன்னு சொல்ற அது ஏதோ புதுசா புரட்ட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நிறைய ஆளுங்க எடுக்கிறாங்களா ஆபீஸ பெருசு படுத்துறாங்களா ஓ அது ப்ராஜெக்ட் ஆமங்கம்மா அதுதான் நிச்சயம் அதுல உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் மேடம் என்னோட குவாலிபிகேஷனுக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கும் நிச்சயம் அங்க வேலை இருக்கும் பாப்போம் நல்லதே நடக்கும் அந்த எச்ஆர் சாரும் எனக்கு பழக்கம் தான் மேடம் அவர் நான் சொன்னா காது கொடுத்து கண்டிப்பா கேட்பாரு நான் உங்களை அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போய் அறிமுகம் செஞ்சு வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்க அதிர்ஷ்டம் ஆட்டோ போறோம் திருப்பதி நகர் ஒன்னாவது தெருவுக்கு போனோம் மகராசி <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 போராட்டம் <laughs> 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 
நான் இருக்கிற ரூம்ல ஒரு கட்டு ஊது வச்சிய கொளுத்தி வச்சு என்ன கொல்ல பார்த்தா சார் அன்னைக்கு வந்த வீசிங்கில இருந்து நான் தப்பிச்சதே மறுபொழப்பு ஆகி போச்சு சார் அந்த பொம்பளைய வழியில பார்த்தோம் அவளை பிடிக்க ட்ரை பண்ணோம் அந்த நேரம் பார்த்தா நீங்க இங்க கூப்பிட்டு வந்துட்டீங்க கவலைப்படாதீங்க லிங்கம் எப்படியும் அந்த பொம்பளையும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க மெட்ராஸ் என்ன அம்புட்டு பெரிய ஊரா எப்படியும் அந்த பொம்பளை என் கண்ணுல மாட்டத்தான் போறா நீங்க வேணா பாருங்க புடிச்சிருவேன் என்ன <laughs> அவசரம் <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 திரும்ப அவனை இப்பதான் மறுபடியும் அவன் ஆபீஸ்க்கு அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கேன் அவன் எந்த வழியா வந்தானோ அந்த வழியா தான் போவான் நீங்க சீக்கிரம் போங்கயா போய் மடக்கி புடிங்க அப்படியா இது நல்ல செய்தியா இருக்க சீக்கிரம் யா அவனை வச்சு மிரட்டி சத்தியாட்ட கையெழுத்து வாங்கினா தான் உங்க லேண்டு அப்ரூவல் ஆகும் அப்ரூவல் ஆனா தானே எங்க பங்கு படத்தை தருவேன்னு சொன்னீங்க இப்படி அசால்டா இருந்தா எப்படியா அதான பார்த்தேன் எலி எதுக்குடா இங்கிலீஷ் பேசுதுன்னு ஒம்ம பணம் உங்களை தேடி வந்து சேரும் அவனை நான் பார்த்துக்கிறேன் முதல்ல நீ போன வையும் ஐயா அவசரமான ஒரு வேலை இருக்கு நான் உங்களை இன்னொரு நாள் வந்து சந்திக்கிறேன் அப்படியா இந்த பாருங்க இது உங்க ஆபீஸ் மாதிரி நீங்க எப்ப வேணாலும் வரலாம் சரி சார் வரேன் சார் நீங்க <laughs> 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 ஒரே ஒரு நிமிஷம் உங்க எம்டி கிட்ட நான் பேச வாய்ப்பு கொடுங்க அவர் வேண்டாம்னு சொன்னா நான் போயிடுறேன் எங்க எம்டி உங்களுக்கு தெரியுமா நல்ல தெரியும் சார் ப்ளீஸ் சார் சரி ஓகே அவர தான் ஃபைனலா முடிவு எடுக்கணும் இருங்க அவர்கிட்ட பேசிட்டு சொல்றேன் ஹலோ சார் गायत्री னு ஒருத்தங்க வேல கேட்டிங்க வந்திருக்காங்க அவங்க உங்களை பார்க்கணுமா சார் சார் அவங்க கிட்ட சர்டிஃபிகேட்ஸ் இல்லையா சார் சரி சார் ஓகே சார் அப்படியே பண்றேன் சார் சார் உங்களை உள்ள வர சொன்னாரு வாங்க थैंक यू எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் சார் இதான் இவங்க டீடைல்ஸ் ஹலோ சார் 
என்ன ஞாபகம் இருக்கா நீங்க மிஸ்ஸஸ் குமார் தானே ஸ்டார் ஹோட்டல்ல ஜிஎம் மாடுனீங்களே ஆமா சார் பரவல சார் நல்ல ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க அது எப்படிங்க மறக்க முடியும் ப்ளீஸ் சிட் டவுன் உட்கார் थैंक यू சார் இப்ப கூட அந்த நம்பி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் நீங்க தான ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்ல சார் நான் நம்பி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டேன் வாழ்க்கையில நிறைய குழப்பங்கள் இப்போ எனக்கு சர்வைவலுக்கு ஒரு வேல தேவைப்படுது அதனால தான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் எனக்கு செய்ற உதவியா நினைச்சு எனக்கு ஒரு வேலை கொடுக்க முடியுமா சார் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி அந்த பிரகாஷ் சொன்னா நாமே இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க யாரும் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணவே கூடாது கிளிக் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன்ல பண்ணாதீங்க